Bien amigos, nuevamente aquí en los estudios de vertvnoticias.com con la continuación de nuestro espacio para la programación del día domingo en el hipódromo La Rinconada. Vamos directamente, Pinky, con el video de la semana. Se trata de un video del carbón, pues de lo que será la cuarta válida del 5 y 6 dominical. Prácticamente la, más de la mitad de los ejemplares que participaron en el video que vamos a ver nuevamente participan aquí. Y tomen en cuenta el tropiezo que sufre la yegua estrella del mar, la número 1. Partió por el puesto de pista 9, regando, arribando tercera la yegua Roy, a Rhode Island, que la semana anterior casi sorprende su vida de agrupación. Pinky, adelante con el video de la semana. Partida en la primera válida Queens Class y también My Sweet Hope quedan entre las últimas. Viene rápidamente por la parte central de la cancha a dominar Queens Crown. Mientras tanto, la yegua Diosa del Sol viene a plantearle pelea. Las dos luchan por el primer lugar. En el tercero, Carita de Ángel. En el cuarto lugar, Estrella del Mar. En el quinto está avanzando Rhode Island. Luego lo está haciendo Celsa Again por la parte interior, Lady Chévere. Luego corre Oriana Mercedes. Penúltima, Queens Class y se quedó en el último lugar. La yegua My Sweet Hope. Van en 22-2 los primeros 400 metros. Y el 7, la yegua Queens Crown domina la carrera. Allá viene Estrella del Mar contra Diosa del Sol que está en el segundo Mientras que en el cuarto lugar está Carita de Ángel Y en el quinto lugar trata de venir ahora por la parte interior de la cancha Avanzando con fuerza la lleva Oriana Mercedes Se acercan a la última curva y ya entraron en la recta final y de viaje Viene pasando el 9, la yegua Estrella del Mar a dominar la carrera Estrella del Mar está en la punta Mientras tanto insiste en la pelea por dentro Queens Cloud Y viene mejorando Rhode Island para el tercero El 9 está dominando Estrella del Mar, insiste en la pelea por la parte interior allá, por poco cae está aprovechando Rhode Island por la parte interior aprovechó el tropiezo, pasó Rhode Island y ganó Rhode Island la Lady Chever en el segundo, tercera llega Estrella del Mar, el cuarto es para la yegua Queens Crown bueno, se pudieron percatar ¿no? el clase de tropiezo que tuvo esta yegua Estrella del Mar faltando 100 metros, 150 metros aproximadamente, tropiezo causado por la yegua Queens Crown que sube violentamente su a, línea a Urdaneta Sí, ¿cómo mandarle? Sí, mandarle ¿no? Un saludo a Urdaneta desde aquí. Gracias. Mana. ¿Por qué? No, no. Jugaste estrellado claro. más. Claro. Ah, limpiecito como un sol. Total. Es particular ligado a la ganadora, hermano. Vamos a este aparte, Rhode Island. No, y está ah, llegando. Bueno, bueno, o sea, el sol la sardina otra vez. La sardina otra vez hermano. y con sus cosas. Y su juego de barrio. Rhode Island, sí. hermano. Está, mi hermano, felicitaciones. Excelente, excelente, excelente sí. viviendo para Yo prefiero que se tire el béisbol. Para beneplácito no de, no de nuestros clientes. Sigo, prosigo usted adelante. Claro, claro. Con la sardina en Iguata aquí, güey. Bueno. Bien, y como les decía, esta yegua Rhode Island. Bueno, la samba al señor, para que se alegre un ratico, porque estaba. Pero baila, la baila, la baila. Tiene que bailar, la viejo. No, como, bueno, pero así, como por séptimo octavo, ya que estaba contento. No, pero baila esa, baila no, esa, no, que tiene que bailar de aquí en adelante. Esto <risa> es lo último, ya, lo que, Mira cómo le hace ahí, Lo que chiroto. tiene que calarse uno aquí en, en el estudio, ya. Bueno. bueno, cuarta válida, Dula. Bueno, en esta cuarta válida, ya ustedes observaron el video, Estrella del Mar, indudablemente la primera marca, nuevamente con Villamil, ahora por el puesto de pista número uno. Y la número 9, Lady Chévere, que también esta yegua iba en esa competencia. Pero en esa oportunidad hay que tomar en cuenta que la yegua reaparecía. Leonardo lo hizo con 38, 12 kilos. Yo creo que tengo, tenía como 20 kilos de más ese día Lady Chévere. Yo la observaba pesada en la cancha. Ahora con 29 días sin correr, con esos galopes en silla durante la semana, Lady Chévere puede derrotar a la número 1, Estrella del Mar. Línea doble, entonces, para Douglas Carrero en la cuarta válida. Estrella del Mar, número uno. Lady Chévere, número nueve. Chino Elaine, su pronóstico en la cuarta válida. Gracias, Leo. Eh, cuarta válida, distancia a 1.200 metros. Vamos a estar en primer término con Traviesa Sur. Hay que estar lleva una, un ejemplar que yo en la particular en su última, también se lo indicaba a nuestros seguidores. Una yegua que tuvo todos los tropiezos del mundo. Se fue de mano en la partida. Venía pasando en dos ruedas por la baranda, la yegua se recibió otro. Eso, si hay un video en esta carrera, es esta yegua Travesa Sur, señores, no se hayan caído con ella. Casi me la tiro en línea, pero de verdad que por lo mediocre de la carrera, de tener una enemiga, la número 7 de la yegua Queen Crown. Para mí decían ellas dos, número 7 eh, Queen Crown y la número 8 Travesa Sur, a quien le enviamos también, por cierto, bueno, podrán ver en la entrevista a Traversa, 
donde lamentablemente falleció su, su señora madre el domingo próximo pasado. Y bueno, nada, eh, al niño, como, como muy cariñosamente te digo a ti, porque la verdad que te aprecio mucho, nos une una gran amistad, la vida continúa y bueno, descansó su señora madre, Leo. Sí, desde aquí, desde todo el equipo del programa Arena de Campeones, nuestras más sinceras palabras de condolencia para nuestro querido compañero, un colaborador como lo es el entrenador Aldo Traversa. Jesús, cuarta válida. Sí, yo voy a encabezar la fórmula con la velocidad de la prueba, nuevamente el 7 con Crown. Eh, en ese momento nos gustaba estrellar más, más que ella, pero yo voy a insistir con ella ya que Burroneta se queda con la monta, algo le vio. Voy a acompañar contra Luis Azur y lo que dice el chino es muy cierto. Y el número uno estrella del mal que va a cazar la pelea en los metros finales. En el número 7, 8 y 1. Bien, en lo que a mí respecta, yo voy a estar con el número uno estrella del mal. Demasiado evidente el tropiezo de esta yegua. No queda menor duda de que se ganaba a Rhode Island ese día. Y como les repito, Royce Island tuvo una muy buena actuación la semana anterior. Subida de lote arribando segunda peleando muchísimo la carrera. Voy a acompañar con la número 9, Lady Chévere, por todo lo expuesto por Douglas. Esta yegua reapareció con 12 kilos de más. No es el estilo del entrenador Ernesto Choa poner los caballos a tono para la reaparecida. Ellos se van poniendo en carrera y después con los trabajos de la semana. Es el caso de esta yegua. Ella reapareció el 19 de septiembre y tiene casi ya el mes completo después de su reaparecida, cosa que la avala muchísima para esta carrera. Y en tercer término, la número 8, Traviesa Suri, por todos los antes expuestos, Creo que es la que va a salir en velocidad con la yegua Queen's Crown y al final pues aguantar la atropellada de estas dos ejemplares como lo es Estrella del Mar y la yegua Lady Chévere. Tres números para mí, cerrando el pronóstico en la cuarta válida, Estrella del Mar número uno, la que más me agrada, Lady Chévere número nueve en segundo término y cerramos pronóstico con la yegua Traviesa Suri, la número ocho. Seguimos con nuestro trabajo de producción, esta vez desde el hipódromo La Rinconada con la entrevista al entrenador Aldo Traversa delante Pinky. Gracias, estudio. Nos encontramos acá en la cabeza del señor Aldo Traversa. Aldo, gracias por la receptividad nuevamente. De verdad, tu saludo para la Arena de Campeones. Este, primero que todo, darte las gracias por tu invitación. Saludo a toda la afición que, que oye y ve tu programa. Aldo, antes de comenzar con los compromisos, el equipo de Arena de Campeones se enteró del fallecimiento de tu señora madre. En parte de, de, de parte de todos, te damos el sentido pésame. Y que bueno, que sigan los éxitos y pareciera que es ley de vida, ¿no? Sí, bueno, gracias de nuevo. De verdad que mamá venía sufriendo los últimos tres meses bastante. No es que uno no le decía la muerte a nadie. Mamá tiene 84 años, pero tenerla así sufriendo tampoco era la, lo que uno espera, ¿no? Uno espera que dure mil años, pero, pero en otras condiciones. Pero realmente que, bueno, ya está descansando, se cumplió la ley de vida, como tú dices, así que para adelante. Hay que seguir trabajando. Así es. Comenzamos este día domingo en la primera competencia con Van Gogh. Bueno, mira, este es un caballo que de realmente lo ha hecho muy bien en los trabajos. En la última vez nos gustaba de robo, lamentablemente no pudo ganar, pero llegó bastante cerca y corrió muy bien. Este, este es su tercera carrera. Este, el de seguro con todo se está, está decidiendo la carrera. Debe estar uno o dos. Quizás el enemigo puede ser Arcángel Dorado, el número uno, pero el seguro está uno o dos. Que así sea. Seguido de ello, vamos con mi host. Bueno, este es una yegua que va a reaparecer después de problemas de tendones. Eh, bueno, en su momento ella quedó prácticamente de turno, llegó tercero, llegó cuarto. La última no se la tomó en cuenta que fue que llegó mal. Eh, bueno, la brava será Rain Blue, así que con esa y de repente Princess Karen aseguran esta tercera carrera. Okay. Ya en lo que es la altura de la sexta competencia, el tordillo de hierro, como le dice el chino Elaine, White Castle. Bueno, mira, la verdad que el caballo se esperaba mucho más de él hasta que corrió con Dreaming of Gold, perdió en raya, parecía que él iba a seguir para arriba y se quedó. Dreaming of Gold siguió creciendo y ganó el Bolívar, ¿no? Eh, bueno, el bar apareció después de una lesión de rodilla, anda bastante bien, siempre hemos tenido esperanza enorme con él, así que si gana no, no, va, no me va a extrañar, pues. Y ya en lo que es la traviesa Suri, eh, ya finalizando el programa, a la altura de la undécima competencia... Esta es una yegua que eh, viene corriendo bien, la última no se la toma en cuenta porque la yegua salió muy desesperada, pienso que 
se le sacó el aire pues y esta oportunidad ella va a correr un poquito más colocada yo pienso que va a tener mejor remate y va a estar haciendo con toda seguridad okay. vamos a acompañarla será con el número uno estrella del mar que ha mejorado muchísimo ok pues esperemos que así sea y ya para cerrar la programación del día domingo una programación de un solo programa de carrera vamos a, a ver qué opinión merece según el entrenador Aldo Traversa el supí bueno mira este caballo Igual, mira, el, el, una de esas carreras que él ganó, se ganó un tal insurgente, insurgente de las últimas cuatro o cinco ha ganado cuatro, ¿no? O tres, algo así. O sea que con el Misael Morán, esperemos que no ponga la torta, lo haga muy bien y esté decidiendo. Él es un caballo para mí superior, lo que hay que tener es suerte para todas las cosas y esperemos que, que esta oportunidad la tenga y pueda ganar esta última vale. Bueno amigos, era nuestro gran amigo señor Aldo Traversa a quien nuevamente reiteramos las palabras de condolencia y le vamos a desear todo el éxito del mundo para esta semana Gracias Aldo por tu receptividad y a tu palabras de pedida para ganar de campeones Bueno, darte las gracias de nuevo, este, estamos a la orden cuando necesito una entrevista estamos a la orden así que gracias por de nuevo Seguro. Volvemos a los estudios de vertenc.com con su programa líder Arena de Campeones Bien, muchísimas gracias entonces al entrenador Aldo Traversa por la colaboración prestada con los muchachos del Hipódromo La Rinconada y darnos su opinión, pues chance de sus presentados para la programación del día domingo. Vamos a aprovechar que tenemos suficiente espacio, suficiente tiempo para que en el panel desarrollemos eh, y adelantemos algo de lo que pudiera ser para cada uno de nosotros el clásico Simón Bolívar. Recuerden que es el clásico más importante de nuestro calendario hípico, se correrá este año el 25 de octubre, se corre el último domingo de cada mes de octubre de cada año. Hasta los momentos, el tresañero pues, que luce abiertamente en la competencia es el caballo Manchester y de los cuatro añeros el caballo Jorge Z. Pareciera ser un match en lo que se avecina al, 30, al 25 de octubre, entre estos dos ejemplares, Jorge Z representando a los cuatroñeros y el caballo Manchester representando a los tresañeros. Chino, ¿qué opinión te merece? ¿Qué, qué, ¿Qué vislumbras de aquí al 25 de octubre? ¿Qué se puede presentar a lo que sabemos y a lo que está pautado hasta el momento? Bueno, Leo, se, se aproxima el Simón Bolívar, el más nuevo evento clásico, donde todo propietario deseara correr, por supuesto ganarlo, de verdad que en un Bolívar que quizás lo noto algo, algo poco, poco llamado, porque muchos ejemplares que, bueno, la carrera eh, de la Copa Victorio Cataniense era, le, le iba a servir de trampolín para muchos ejemplares que iban a participar en el Simón Bolívar, donde lastimosamente el ejemplar eh, My Training May se lesionó la rodilla, eh, un Don Lucas que lució totalmente, eh, Panza Barcelona, tengo entendido que llegó bien a, a su caballeriza. Eh, Leonel eh, va, tiene compromiso con, con el caballo supremo. Eh, no, es nada, se, no es nada oficial, pero se presume que Panza Barcelona lo haya corrido el zorro, como el zorrillo, como le digo yo, Jorge Urbaneta, un relámpago de oro. De verdad que en lo particular nos sorprendió gratamente porque son de buenos amigos. Y bueno, nada, un Jorge Z que de verdad que semana tras semana se, se ve inmenso en cancha y yo pienso que no es carrera, señores. Yo sin menospreciar a los demás, deseándole la mayor suerte a todos los participantes, pero lo mejor que ha hecho Ricky Año lo fue darle su merecido descanso a este caballo y nada, es que está más corriendo, Leo. Y yo pienso que muchos dirán que bueno, no llega, pero Ricky, por, por, por ayer, el día miércoles... Sí, el día miércoles tuvimos la oportunidad de observarlo en cancha con Pastor, que es su tracador oficial, y el caballo luce inmenso en cancha, León. ¿Cuándo fue la última vez, Douglas, que participó en Fuera Pública el caballo Receta? Oye, la verdad que no, no recuerdo, pero lo que sí te puedo decir, que yo también pienso igual que, que el chino, es el trabajo que ha hecho Ricky Ángelo con este caballo. No tengo ningún tipo de duda que va a llegar y va a ganar Simón Bolívar, porque Manchester que me perdonen los propietarios y a los que les guste Manchester, Manchester no le va a ganar a Jorge Z en esta oportunidad. Ricky lleva más de un mes o un mes preparando este caballo para el Simón Bolívar. Eso es, se llama planificación, ¿me entiendes? Sí, o sea, yo no puedo correr esta carrera para pensar cómo llegó el animal para correr aquella. ¿no? 
en los Estados Unidos y en muchas partes se, se, se prepara. Tú te preparas para X evento, ¿es o no es? Ah, claro. Bueno, Ricky tiene un mes, señores, preparando este caballo. Este caballo va a ganar el Simón Bolívar. Porque Todas él... las actividades necesitan planificación. Todas. Exacto. Por eso te digo, yo propietario o yo entrenador, yo no voy a correr la, la Copa Ligieri para después meterle otra carrera de 2.400 metros al caballo en 15 días. Yo no lo hago. Respeto a todos los demás, pero yo claro. no lo haría. Yo me iría preparándome como Ricky un mes y mi caballo descansado y a la carrera. Yo pienso de esa manera. Pensaría yo como propietario claro. y entrenador. Así lo está haciendo Ricardo Ángel y yo creo que es muy difícil que ese caballo pierda el Simón Bolívar, Leonardo. Aparte de que este caballo... Cuando le, le cambian la forma de correr, que corre mucho más relajado los primeros metros y después el caballo este, en un solo envión desde los 800 que empieza a atacar, el caballo, el, el caballo se, se, se transformó, fue otro caballo. O sea, respondió, gana con solvencia, pasa, quiebra, el que viene en punto y se despega. Antes cuando él corría en velocidad abajo y de ahí es que es el temor de que este caballo en 2.400 metros pueda patinar en los metros finales. Pero, fíjate, Pero todo depende del tipo de carrera. Y fíjate la ventaja que lleva. Un mes de preparación para corregir ese detalle y aparte un rico salmiento que sabe a dónde llamar a correr al caballo y hasta dónde le va a llegar. No, y ese detalle ya lo corrigieron en dos carreras previas. Claro, en tres carreras previas. Ya en las tres últimas carreras la actuación del caballo era esa. En los 800 wow. viene cazando relajado, despega ya en los 8 y adiós, pues se acabó. Jesús, ¿qué comentario? Que... la rinconada, el, el receta. Ajá, es la última. ¿Qué, ¿Qué fecha? Ya te digo. Propietario de la Rinconada fue el 30 de agosto. El 30 de agosto, agosto. bueno, dos meses. Preparándolo. Sí. Sí, Exacto. Claro. ¿No crees tú que le hacía falta una carrera previa? No, yo no se lo hubiera dado. Si yo tengo el caballo macho y lo estoy preparando, claro. que vaya enterito a la carrera. Okay. Eso lo hago con el briseo. Claro. Tan sencillo. ¿Cuánto puede brisear el caballo? Yo creo que la semana pasada briseó 1.400 en 91, 92. Y la milla en 105, ¿para qué más? Y este miércoles fue largo. Y este y él o sea, lo, ha, lo ha estado tendiendo entre sí. semanas. O sea, un trabajo de un entrenador preparando para una carrera. Bueno, y falta el trabajo de estos dos fines el de semana sábado, todavía. El sábado, el este, este fin de semana, porque es el último, el último briseo largo claro, para ya cerciorarse que el caballo está en la condición. Eso es correcto. ¿Qué crees tú del clásico? No sé. Lo mismo? Sí, claro, eh, no hay mucho que decir. Jorge Z es el que, el que hay que vencer. Y me va a gustar ver a Supremo con Leonel Reyes Ramos. Yo aquí que sí lo conoce a la perfección. Después de Ronald y, lo va, viene... y se lo va a meter en la baranda temprano. No sabemos, pero vamos a ver. De verdad que ese caballo ha tenido mala suerte. Yo también creo que ese va a ser el enemigo. Y Para Supremo. Totalmente, totalmente. Un caballo, caballo. caballo de muy mala suerte porque... No sé, o sea, yo... Falta mucho. Es que también hay que ver quiénes corren realmente, quiénes no... Eh... Como Diego, como digo, un relámpago de oro que sorprendió gratamente, como dijo el chino, lo podemos ver correr ahí también. Lástima que el Simón Bolívar no acepta caballos de cinco años, porque sí sería un gran Simón Bolívar, Río Negro, sí. eh, Pedro Miguel, quizás Moni Bergol iría, no sabemos. Eh, no sé, mira, sería una copa catanese con Jorge Z, Río Negro y Manchester. Yo creo que a ese caballo supremo se le ha perdido mucho la campaña, ¿sabes? A mi, a mi humilde entender. O sea, creo que este caballo... Creo que eh, ha sido mal llevado. Totalmente. Sí. Sin, sin ofender si a nadie, si sin la, criticar si a nadie, pero Mercedes un concepto tiene, muy, tiene muy particular. Tiene 800 metros, Supremo le está dando vuelta a kilometraje hace rato. Pero es gran caballo. Pero gran okay. caballo, gran caballo. Para mí era el caballo macho de la triple corona. Para, que sí, igual, para, para mí el caballo macho de la triple corona era el caballo Supremo. Bueno, Douglas, vamos con la quinta válida. Bueno, la quinta válida para el juego de 5 y 6 en distancia de 1.200 metros. Espectro ahora con el jockey Arnei Gutiérrez reapareció detrás del carro Hard Runner. Ahora este caballo, como se vio durante la semana, es muy difícil que pierda. El número uno inimitable con 112 días sin correr. El día miércoles al aparato un piquecito con el propio Giancarlo Rodríguez. No lo dejó correr. Y una posible sorpresa, un caballo que de repente puede venir atropellando el número 7, el Iván Bari. Número 7, son tres para mí en la quinta válida, Leonardo. Sí, no, Lucas, ¿sí ahí? Gracias, Leo. Quinta válida, distancia 1.200 metros, más en primer término, con el número de caballos Cerabat. También ya tuvimos la oportunidad de hablar con 
eh, Jesús Pimentel, un pozo de fe, me dijo, chino, juegalo con en línea, que verdad que ahora sí me saco esa tubería, y así como te hace la arrastramiento a usted. Le tenemos un enemigo, el número uno, el caballo inimitable, y el caballo, el que hacía mención, eh, eh, Douglas Carrero, número siete, el caballo Liban Bari, un ejemplar que concienzudamente el tanger Rubén Lang lo han ido llevando poco a poco y yo pienso que ya está en el punto. Entonces, el número, número uno, inimitable, el número dos, Serabat, y el número siete, Liban Bari. Jesús. Este caballo me trae buenos recuerdos, Liban Bari. Eso no es que te quería morder. De hecho, de hecho <risa> lo estaba viendo en sus últimas tres carreras en los videos y lo voy a indicar en primera marca, Liban Bari. Eh, caballo que lo que dice el chino es muy cierto. Rubén Lan lo ha venido llevando poco a poco y haciéndolo en carrera. Entonces, de salir con ellos, como siempre sale, hay que contar con él. Para mi único enemigo, el número uno inimitable, que de superar el puesto, no hay carrera. Entonces, el número 7, 1, 1, 7 para mí. Libambari inimitable. Sí. Línea doble. Sí. Yo voy a estar con Espectro número 5 en primer término. Este caballo me agrada por ser la velocidad de la carrera. Mucho más puesto. Lo pudieron ver en la sección de videotraqueo, que anda bastante bien. Este pensionado Miguel Hernández. Voy a acompañar con el ejemplar inimitable, el número 1. El número 2, Cerabat, número 2. Muchísimo cuidado con este. Este tiene un triunfo muy cerca y pudiera cristalizarlo en la quinta valía del domingo y convertirse en una gran sorpresa. Número 1, Inimitable. Número 2, Cerabat. Número 5, Espectro, triple fórmula para mí en la quinta válida para el juego del 5 y 6. Arribamos así a la sexta válida, la de cerrar la jornada, la de levantar la mano. La de los remates, la de los dividendos, la de el que cuando se acabe la carrera o nos vamos contentos o nos vamos tristes. Pero ya no hay más nada que hacer. Así es. Chino. Bueno, sí, Leo, aquí correrá nuestro chinazo abierto por cortesía de nuestra suscripción VIP por el 0414-248-8269. Trataremos de levantar la mano eh, como hicimos la semana próxima pasada con Agua Vibrata. Ahí igual que verá que la tenemos en alto concepto y no es otro que el número 5 de Cayo Alicán Forever. Para mí este Cayo se le viene de punta a punta con Johan Rengifo, que la entrena el trainer Abraham Campo y para mí no me gusta de super frío, señor. Y como te hace los retransmitos de super chinazo abierto, el número 5 de Cayo Alicán Forever. Y cada todos esos guairistas. <risa> a todos esos guairistas, de verdad que hacemos fuerza ahí en el estadio universitario, Jesús Rodríguez. <risa> Hacemos si fuerza. No, no, si ganan no, 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 con la guarda, que ganen con Alica Forever. Ah, bueno, ah, bueno. Ah, bueno. Caracas, eh. Tú sabes que me preocupa, que, que el que no habla de béisbol es el señor. Que es el Magallanes. Ah, ah, eh, 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 bueno, yo no sé qué es peor. Si ir para el estadio a ver la guarda o ser el Magallanes. No, yo prefiero ir a ver a la guarda por lo menos. De verdad. ¿Animan más? Sí, igual, bueno, te están las ambas, son más alegres. Van en el, perdiendo en el noveno y yo sí puedo, y ahí venimos y todo eso. Entonces, ¿los magallanes qué hace? Pa, pa, más nada. Pero, y pura bulla. Por algo, por algo, en el noveno Ini ya usted estaba cantando, en el noveno cuando pasaron de viaje, ya usted estaba cantando Victoria. Claro. Pero bro. por eso es que está en caso la, el papel es sanitario, hermano. ¿yo? Porque ah, usted pero, se le puso. Lo que podía pasar en el del terreno, pero ustedes ya estaban a tres abajo de conseguir la victoria. Pero, y, a mí me hubiese gustado. Desastre, a mí me hubiese gustado. A mí me hubiese gustado, gustado ponchar la cara de Jesús en ese momento y, y el, el tren y Dani Pimentel. A quien le enviamos un gran saludo. Así es. Y está invitado próximamente al estadio porque habrá de que te dan. Por cierto, con Dani hay una propuesta sobre un material que vamos a traer si, si todo es normal la semana que viene. Algo bien importante sobre los jinetes, ya lo vamos a traer, no adelantemos más. Simplemente esperar que las cosas se den bien y lo vamos a traer a, a conocer acá para toda la fanaticada. Mira, me preguntaba si está válida. Eh, pienso que si Oroblindado falla es una lotería. Lo hablaba con Douglas afuera. Eh, Alicán Forever del chino es la velocidad. Pienso que la pelea con el 4, que también es rápido, puede beneficiar a Oro Blindado. No sé, una superfecta con el 2 Norjito, póngale un ojo a este que va a correr bien. Entonces, en números 8, 5, 4 y 2. Dubla. ¿Pero bueno. el que te agrada es Oro Blindado? Sí, Oro Blindado y o sea, sin este sería Alicán Forever. Realmente esos dos son los que me agradan. A mí me agrada Oro Blindado también. Este caballo viene a llegar tercero con Estupiñán, pasa las manos del enérico Sarmiento. Pienso que va a ser el ganador de la carrera. Su enemigo, por supuesto, Alicán Forever, el número 5. El número 7, Ricky Ricón, que es otro que siempre está decidiendo. Y el número 9, Lampo, 
un caballo que va a debutar en la cuadra de Rubén Lang. Y recuerden que Rubén, estos caballos del San Remo, bueno, todos le están corriendo. ¿El que más te agrada? Oro blindado. Yo particularmente pienso que el cambio de monta va a ser la diferencia en la carrera. Creo que este caballo con Rigo Sarmiento pues, es el caballo que va a venir tronando en los metros finales para obtener... ¿Qué de tu hermano? Sí. No, porque voy a indicar a Lican Forever también. Ah, porque boca, no me, pero, no, no. Boca, pero. En este tipo de lote es muy difícil pues, indicar un caballo fijo y más cuando dan esa bueno, ventaja. No, no muerdan suelo de sardina, viejo. No, que se para nada. Sí, sí, que a la sardina la agarras con sí, rey, no tengo suelo. Llévela bien con rey, llévela bien con rey. No, pues sí, tu hermano. Yo creo que esta carrera ya se corrió. Está viendo cómo se desquita y con quién se desquite. Sí, esta carrera ya se corrió, hermano. Alicán Forever. Me gusta lo blindado en primer término, segundo término el caballo Alicán Forever y tercer término el caballo Ricky Ricón porque es el caballo más parejo de la agrupación, sin duda alguna. Cinco, siete y ocho, triple fórmula para cerrar. Vamos con la información de Chinazo, el Venga Vieja, el Super Nítido, el Chinazo Alicán. en la última valla, el caballo Alicán, Alicán Forever, Forever, a nombre de la suscripción. A nombre de nuestra suscripción, 0414-248-869. ¿El Venga Vieja? Yo me voy a ir con un par de Venga Vieja, vamos a ligar, sí, el, el día sábado en la última, Andrés Emilio, el de Dani Pimentel, a quien envió un gran saludo. Hermano, cuando volvamos al estadio, usted sabe, vamos a seguir ganándole a la Guaira. Andrés Emilio en la última del sábado y Golquín en la séptima competencia. Un caballo que se ha medido siempre a mejores. El empate con León King. Ya este lleva tres ganadas al hilo. Este para mí es el caballo que hay que ganarse en la séptima competencia del día domingo. Golquín como venga vieja y Andrés Emilio como venga vieja. Dugla, bueno, el nosotros al super recontranítido que ganó el sábado y ganó el domingo a través de, por supuesto, ese cayó pirata que ganó 10 veces ahí en la tapa. <risa> White Caster, yo voy a estar con el de Aldo Traversa, 225 días sin correr, pero él está listo y Paguani va a reaparecer ganando a nombre de nuestra etiqueta plata que está encendida, Leonardo ganando sábado y domingo en el hipódromo La Rinconada a las 70.03. De mi parte, me agrada muchísimo y como tal la voy a indicar, la yegua Evangelina a la altura de la novena competencia, mi regalo abierto para toda la esa afición de Arena de Campeones a través del 0414-273-7374, mi punto de contacto. Evangelina, número 4, en, con características de fija a la altura de la novena competencia. Vamos, Chino, con el cuadro ganador para cerrar la hoy, jornada hoy dominicana. Corrió con el Chino de paletazo limpio. Bien, gracias, Leo. Primera valia con el número 4 en línea, segunda valia número 2, número 4, número 6, tercera valia con el número 1, número 6, número 8... Cuarta valia con el número 1, número 9. Quinta valia número 1, número 5, número 7. Para cerrar en la sexta valia con una superfeta, número 5, número 7, número 8 y número 9. Pide usted, señor Paulini, por favor. Bien, no queda más que en nombre de Douglas Carrero, Jesús Rodríguez, el chino Elen, José Luis Ochoa, Pinky y de mi persona, Leonardo Paulini, agradecer la atención prestada e invitarlos a la próxima semana con una nueva emisión de su espacio Arena de Campeones a través de la señal de vertvenoticia.com. Pórtense bien, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Corre, corre, corre y ven a Macaroni. Disfruta de su elegante restaurante con grato ambiente familiar. De exquisita gastronomía internacional y de nuestra especialidad, suculentas pizzas a la leña. Comparte con nosotros de amplios salones deportivos y terraza al aire libre. Carreras de caballo nacionales e internacionales con la administración y trato cordial que usted merece. Un sitio de ganadores a la altura de Santa Mónica. Centro Hípico, el Rincón de la Colina, le abre las puertas a la suerte. Sitio ameno, alegre y festivo. 
Gran variedad de apuestas deportivas, hipismo nacional e internacional, remates y vende paga con la animación estelar del popular Carlos Larry. Atendido por nuestras simpáticas anfitrionas. Amplio restaurante con exquisitos menú e importante surtido de bebidas. El mejor ambiente para compartir entre amigos. El Rincón de la Colina, donde su suerte se divierte.